Aleykümselam. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ben Erzak Fakresi almaya gidiyorum. Şimdi Cemal Dayı onlar koyunları getirecek. Ben de gideceğim. Şu aşağıda bir köy var. Köyün ismi Fatali Paşa. Oradan Erzak Fakresi alacağım. Biraz uykusuz bir gece oldu. Ama gene de sağlık olsun. Bir tane kuzu da ölmüştü. Onu da köpeklere dağıttık. Böyle köpeklerin karnı güzel doydu. Kuzun rahatsızlığını bilmiyorum. Sabah bir baktık baktık kuzu. Dün akşam biraz rahatsızdı. Yine yaptık. Sabah kalktığımızda baktık ki merdar olmuş. Ben de dağıttım köpeklere verdim. Hayat böyle işte. Bir akşam sağsın bir sabah bir baktık ki ölmüş. Bugün melemesiz bir video olacak çoğunlukla. Burası var ya ekşi işkin dolu. Tabii işte böyle dolu dolu. İnsan birkaç dakikada bile bir çuval doldurabilir. Hepsi. Dünkü karşılaştığım bir sürü burada bizim Süperman Efendi kaçtı. Onların koyunları arasında. Bakalım bu arkadaşlar bu yerde kurtarla yaşamışlar. Biz soralım bakalım. Onların köpekleri de burada. Köde! Köde! Köde! Köde! Haydi. Haydi, haydi, haydi. Terbest, terbest. Haydi, akıllı ol. Terbest, terbest. Tamam, tamam. Haydi. Kut kut Kut Kut Gel gel Gel bak gel Tarık karşı en iyi olduklarını olduğu bu olduğu söylendi bu da öden var mevsimde ameliyat edilmemiş günah ya i̇şte iki dişide de aynı problem var kıtı kıtı kıt Gidi gidi gidi gidi gidi Hadi var oğur be Ver Burada 1200 Aha şu koyun var Kuzular hariç Sürü de bizim ağırların sürüsü. Oy. O arada böyle mor, böyle kara kuyruk koyunlar var. Onlar hepsi bir evin mi? Barışık ya. Barışık ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çocuk. 
Switch. We're not E yet. Hadi be şu can gidelim. Be şu can gidelim. Süperme. Geli. Buralarda arkadaşlar en yakın köyler 4-5 km uzaklıkta ilk derelerde erzak, erzak azalmış işte yiyeceklerimiz azalmış bir de boyun ilacı lazım lao antibiyotik o yüzden bugün erzak almaya gidiyoruz bu ara kopuk bir ara kaç gün oldu biz erzak alalı 3-4-5 6, 7, 8, 8, 9 gün oldu biz Erzak kalan işte. Demek ki 9 günde falan, 8, 9 günde bir takviye gerekiyor. Yaban nanesi bayağı yeşermiş. Uçsuz bucaksız dağlar. Bir zamanlar hayal kurardım. Derdim ki bir gün yürürken duvara çarpmayacağım günler olacak. Yürürken başımı kaldırırken Tel örgüleri görmeyeceğim günler gelecek mi? Acaba gökyüzü ne kadar geniş? Evet, hatırlıyorum. Baya büyüktü. Ama şimdi unuttum ne kadar büyük olduğunu. Gerçekten uçsuz bucaksız mı dağlar? Gerçekten insan yürüyüp yürüyüp yürüyüp artık yorulunca hala bitmeyecek mi yol? bir yollar yürümekle. Çünkü burası tam 14 adım. 14 adımda duvara çarpar yüzün. Hüznün duvara çarpar. Özlemin duvara çarpar. Burada her şey duvarlara çarpar. Hatta biraz asi olursan kafam bile duvarlara çarpar. O günlerden bu günler. Bir çiçeği görebilecek miyim? Bir kez daha. Bir kuş sesini duyacak mıyım? Dereler şimdi nasıl akıyor acaba? Karlar nasıl eriyor? Kuzular büyümüş mü? Ya köpekler nasıl kullanıyor kurtları? Ya 
kartallar. Fırtınada bile nasıl uçuyorlar? İnsanlar. Havada durmadan kavga ediyorlar mı? Hep durmadan. Tıpkı buradakiler gibi. Dışarıdakiler de mi? Psikolojileri bozuk. Bütün her şeye rağmen, bütün nimetlere rağmen, bütün doğanın güzelliğine rağmen hala kavga ediyor mu insanlar? Her şeyin bir gün biteceğini bilmiyorlar mı? Say ki içeri düşmedim, öldüm. Bitmişti şu anda her şey. Yıllar geçmişti üstünden. Sevdikleri çoktan unutmuştu beni. Annem hatırlıyordu şimdi beni. Tıpkı şimdiki gibi. Ağlarken. Her şey gelip geçer işte. Yeşillik varken bol bol izlemek, tadına bakmak lazım. Sular soğukken içmek lazım. Çiçekler hala tazeyken koklamak lazım. Çocuklar hala masumken onlarla oynamak lazım. Kurtlar hala yaşıyorken onları bir kez daha görmek lazım. Çünkü belki bu son görüşümüz olabilir. Böyle düşünüyordum işte içeride. Evet, çok yoruluyorum. Çok yıpranıyoruz. Bu yıl çok yıprandık. Özellikle de yüreğimizdeki acı. Bütün hayat hevesimizi, hayat neşemizi alıp götürdü. Yaşamak bir ağır yük oldu sanki. Buna rağmen Gene de yaşamak bambaşka bir şey. Ölünce artık hiç göremeyeceğiz bunları. Fış! Fış! Hadi oğlum çık oradan! Fış fış fış fış Nasıl? Sonunda medeniyetin olduğu bir yere vardık. Burada tarlalar var. Evet, medeniyet dediğin baş tarlasından başka bir şey değil de. Nerede insanlar, nerede medeniyet? Orada sıkıntı. Tabi insansız da olmaz. Belki de insansız daha güzel olur bu dünya. Otlar yeşerir, hayvanlar kendi doğasında yaşar. Güzel bir döngü yakalar dünya. Biz zannediyoruz ki insan olarak sanki her şey sadece bizim için yaratılmış. Biz de bir tür hayvan gibiyiz işte. Bir tür yok olursa ne olur? O kadar tür, tür yok olup gitmiş, nesli tükenmiş. Ne olmuş? Hiçbir şey olmamış. İşte insan da öyle. Sadece bir tür. Homo sapiens. Bitsin gitsin. Ne olacak? Evet işte arkadaşlar. Bu köye gelecek araba. Baya bir uzak. Hatta kaç kilometre uzaklıkta olduğunu şeyde de görebiliriz. Hani eğim çok fazla. Burayı indik indimesene de çıkması baya bir zahmetli olacak.
Hadi yükle yükle hacı hadi. Yükledim, bitti, ne getirdin? Sana. Fındık, fıstık. Fındık, fıstık, kavurma. Sarma da getirecektim dedim gerek yok. Ha, o sarmaz. Evet. Sarma. Kola getirdim, bak getirdim. Karpuz. Ee, bakliyat, ilaç. Ne desem var yani. İyi Allah bereket versin. Orada, orada domates, momates hep ezdin. Evet, domates aşağıda gidiyor. Evet, tamam. Ezdin şu akşam yemek yaparız, bir şey olmaz. Yok, domatesler aşağıda gidiyor. Zaman girince... Şey, döneleri aşağıda Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaten yarım yarım yiyorsunlar. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Abi? Vallahi iyiyiz. İdare ediyoruz. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok. Hadi yükleyin ben gideyim daha. Tamam şemsiye de al. Tamam. Şemsiye de al. Tamam. Şemsiye de al. Al bu iple bak lan. Al. Sadamı sana var. Ver ver ver. Böyle ki. Öyle olmaz hadi. Hadi böyle. böyle var ya buradan tam buradan. Bir de bu ipe sabitle şuradan sana zaman bir yere. Burası bayağı uzak ya. Çok uzak. Bu araba da Sayın amcanın arabası. Ha. Şimdi gaz <gülüyor> çakmayın çakmayın onun içinde. Şey hoş ayı ruhay tom vaka. Tom vaka des pikeri. Tom vaka. Tom vaka ber akir ber her. Ruh tom vaka tom vra vra vra. Ha ha ha zinciri çıkar. Ha zinciri aç. Tamam zinciri çıkar. Neyse Kani köyünde görüşürüz o zaman. Evet. Kendinize evet. iyi bakın. Tamam oraya geleceğiz. O şey kamuran dedi bizim köye gelin. Ha. Vallahi. E, tamam. Olmasa kamuranı fani Tamam. Ruh ama power geldi. Ground çok hemen ruh. Abi çok şişt şişt ya ruh. Bu power da. Power da bir yere yerleştir. Ben onu tamam. götüremem oraya Öyle kadar. Ruh dur telefonu da kalsa adam. Küçük çanta kalsın. Evet. Sadece evet. şu power. Ha. Ne oldu? Şey. Bir poşet moşete bir hal yap. Ee, dur dur abi ben ayarlayacağım. Sen kardeşim burada. Türkiye'nin en iyi eşeği. Dur bir evrem yap. Aha bak. Bir bir bir. Ah. Bana dua et. Bu zaman kıncı bir dersler. Dur. Al bunları da koy üzerine. Gece soğuk oluyor. Allah kendinize dikkat edin. Onu şöyle ki, şu an dehnemi de verin. Ay bu evcü kumi boca harbi satıp satıp. O tarafa gitsin. Sadam kendine iyi bak. Eyvallah abi sana kendine iyi bak. Görüşürüz. Bizim süpermen zor günlerin adamı görev adamı. Şimdi o İki taşı görüyorum. Arazi o kadar dik ki ben onun peşinde ya normal gitmekten bile yoruluyorum. Ama onu ara ara dinlendireceğim tabi. Öyle tek tempoyla gitmeyeceğiz. Koyun çok uzakta. Bu tereden gideceğim. Biraz kaçı çiçeği yiyelim. Bu 
bir iki yapraktan nane. Belki nefesimiz açılır biraz. Bir yudum da su içtik mi? Değme keyfimize. Oh. Hayatımda gördüğüm en akıllı eşek. Sıkıt sıkıt sıkıt sıkıt sıkıt. Gel oğlum gel gel çok yoruldu gel. Evet, az önce kendisinden bizi affetmesini istedim. Gerçekten bunu hani kimileri belki şimdi gülebilir. Of, bu da bir can taşıyor. Ben şu küçük çantayla bu yokuşu çıkamıyorum. Onun satına yüklemişiz çünkü. Ben kocaman dağı tırmanmaya çalışıyoruz. Çok akıllı bir hayvan. Çok zeki. Hiçbir gün bile bizi yarı yolda bırakmadı. Tam bir süper kahraman işte. Çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı Gel oğlum gel gel gel Çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı Gel gel çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı Gel bakayım gel Söz sana yukarı çıkalım sana bir paket makarna vereceğim gel Çıkı çıkı çıkı çıkı gel gel gel Yakışıklı <gülüyor> Yolu bile biliyor bak şimdi nereye gideceğini, koyuna nereden ulaşacağını bile biliyor. Şş, şş. Şş. Hadi güzel hadi hadi hadi Hadi Az yolumuz kaldı hadi Çok şş. Çok şş, şş, şş. Hadi oğlum bir tarafta Sonunda koyunların yanına vardık. Bir iki lokma bir şeyler yedik. Yolumuza devam edeceğiz. 10 kilometre ya yakın bir yolu inmişim. 10 kilometrelik yolu tekrar çıkmışım. Bir de iniş çıkış baya bir zorlayıcı oldu. Ama sağ olsun bizim eşek sayesinde tek bir yük bile taşımadan inip çıkabildik. Bir de hiç yükünü bozmadı. Bu da çok önemli şimdi. Normal soban eşekleri eğer yükü yolunu seçemeyen, yollarda düşen, ağaçlara sürten, kayalara sürten yükünü düşenler baya bir görüyor insan. Süpermen bambaşka bir şey.
Bizim bu koyun her sene böyle gülünecek. Geçen yıl kısırdı, öyle etliydi. Bu sene doğum yaptığı için böyle bir geriye gitmiş. Bir tane koyunda çok ciddi bir sarılık belirtisi var. Hemen karanlık çökmeden aşısını yapmalıyız. Felin kırmızı boyalı. Sarılığın en önemli tedavisi erken müdahale. Bütün hastalıklar da öyle de ama sarılık biraz daha erken müdahale çok elzem. Evet arkadaşlar bugünümüzde bizim böyle geçti. Dağlarda güzel bir gün geçirdik. Yorucu ve güzel bir gün. Bir sonraki videoda e, karşınızda olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.